नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हम देख रहे थे छठवी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए धार्मिक आंदोलन जिसके अंतर्गत हम जैन धर्म देख रहे थे पिछले वीडियो में हमने देखा था महावीर स्वामी जी का जीवन परिचय इस वीडियो में हम देखेंगे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत तो वीडियो को आखिर तक देखना है अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को जैन धर्म जिसमें कि हम देखेंगे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत इसके अलावा दूसरी अन्य बहुत सारी बातें तो शुरू करते हैं सबसे पहला हम देखते हैं त्रिरत्न तो देखिए जैन धर्म में त्रिरत्न आते हैं त्रिरत्न माने गए हैं तो त्रिरत्न क्या है इसको पहले हम जानते हैं तो देखिए जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्म फलों को समाप्त करने के लिए तथा इस जन्म के कर्म फलों को बचाने के लिए त्रिरत्नों की बात कही गई है मैंने क्या कहा कि जैन धर्म में पूर्व जन्म मतलब कि पहले के जन्म में जो भी हमने कर्म किए थे उसके आधार पर हमको जो भी फल मिल रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए और जो इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं उसके आधार पर हमको जो भी फल मिल रहा है उसको बचाने के लिए त्रिरत्न मतलब त्रिरत्नों की बात कही गई है पूर्व जन्म की जो भी बातें हैं उनको समाप्त करने के लिए और इस जन्म में जो भी हमको कर्म फल प्राप्त हो रहा है उसको बचाने के लिए तो ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं उनको देखते हैं पहला है सम्यक श्रद्धा सम्यक श्रद्धा इसको जो है सम्यक दर्शन भी कहा गया है सम्यक श्रद्धा जिसको कि सम्यक दर्शन भी कहा गया है जिसका मतलब होता है सत्य में विश्वास मतलब कि सत्य में विश्वास दूसरा है सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान इसका मतलब होता है सत्य का ज्ञान मतलब कि सत्य का ज्ञान तीसरा है सम्यक आचरण जिसको कि सम्यक दृष्टि भी कहा गया है इसमें जो है अच्छे चरित्र की बात कही गई है तो याद रखेंगे जैन धर्म से संबंधित तीन रत्न जिसको कि त्रिरत्न कहा गया है उसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म में ज्ञान जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में महावीर स्वामी जी को इसके उससे पहले जो है पार्श्वनाथ जी के विषय में मैंने बताया था कि दोनों ने जो है कठोर साधना की तो उसके बाद जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो ज्ञान है उसको जो है जैन धर्म में कैबल्य कहा जाता है तो जैन धर्म में पांच प्रकार के ज्ञान की बात कही गई है पहला है मति मति का मतलब होता है जो मन से प्राप्त हुआ ज्ञान जो ज्ञान मन से प्राप्त होता है उसको मति कहा गया है दूसरा श्रुति श्रवण के माध्यम से प्राप्त होने वाले ज्ञान को श्रुति कहा गया है मतलब कि ऐसा ज्ञान जिसको कि सुनकर प्राप्त होता हो तो उसको कहते थे श्रुति उसके बाद अवधि ये जो है दिव्य ज्ञान जो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता था उसको अवधि कहा जाता था उसके बाद है मन मन ये जो मन है ना दूसरे व्यक्ति के मन मस्तिष्क के अंदर की बात जानने का जो ज्ञान रखता था उसको कहा जाता था मन उसके बाद आखिरी है कैवल्य ये जो कैवल्य है ना जो जो जितेंद्रिय होते थे जो निर्ग्रंथ होते थे मैंने बताया था पिछले वीडियो में महावीर स्वामी जी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके बाद उनको निर्ग्रंथ कहा गया निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित इसके अलावा मैंने कहा जितेंद्रिय मतलब की जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो ऐसा व्यक्ति जिसने जो है जो किसी भी बंधन से रहित हो मतलब कि किसी भी बंधन में बंधा हुआ न हो और उसने जो है सभी इंद्रियों को जीत लिया हो इस टाइप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा उसको क्या कहा जाएगा कैवल्य तो कैवल्य की प्राप्ति महावीर स्वामी जी ने प्राप्त की थी तो याद रखेंगे जैन धर्म से संबंधित इन पांच ज्ञानों को उसके बाद देखिए अगला मैंने लिखा है अनिश्वरवाद तो जो जैन धर्म था ना वो अनिश्वरवादी था मतलब कि जैन धर्म में जो है ईश्वर की सत्ता को नहीं माना जाता है मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर की सत्ता को जैन धर्म में स्वीकार नहीं किया गया है लेकिन संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है जैन धर्म में याद रखेंगे संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है जैन धर्म लेकिन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है जैन धर्म के अनुसार ये जो संसार है ये जो सृष्टि है इसका रचयता ईश्वर नहीं है बाकी दूसरे धर्मों में क्या कहा गया है कि इस संसार की रचना ईश्वर ने की है लेकिन जो जैन धर्म में है ऐसा नहीं माना जाता है जैन धर्म का मानना कुछ अलग है जैन धर्म का मानना है कि ये जो संसार है अनादि काल से बना हुआ है मतलब कि बहुत ही पहले समय से ये जो संसार है बना हुआ है और ये जो संसार है छह द्रव्यों से मिलकर के बना है मतलब कि जैन धर्म क्या कहता है कि ये जो संसार है ये जो सृष्टि है छह पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है ये छह पदार्थ कौन कौन से हैं याद रखिएगा पहला है जीवन दूसरा पुदगल 
तीसरा धर्म चौथा अधर्म पांचवा आकाश और छठवा है काल तो इन छह पदार्थों से अथवा इन छह द्रव्यों से मिलकर के ये संसार बना हुआ है ऐसा किनका मानना है जैन धर्म का याद रखेंगे जैन धर्म का ऐसा मानना है कि ये जो छह पदार्थ है ये कभी भी नाश नहीं होता है मतलब कि ये जो छह पदार्थ है विनाश के परे है ये मतलब कि शाश्वत है कभी भी इनका जो है विनाश नहीं होगा ये सदैव बने रहेंगे ऐसा जैन धर्म का मानना है तो याद रखिएगा जैन धर्म अनिश्वरवादी है ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं और इस संसार का निर्माता ईश्वर को नहीं मानते हैं इस उनका कहना है कि ये जो संसार है अनादि काल से चला आ रहा है तो याद रखिएगा अनिश्वरवाद उसके बाद देखिए मैंने लिखा है अनेकात्मवाद अनेकात्मवाद तो ये जो जैन धर्म वाले थे ना ये आत्मा पर विश्वास करते थे और इनका ऐसा मानना था कि प्रत्येक वस्तु में आत्मा का वास है तो इस कारण से जो है इनको अनेकात्मवादी कहा गया है कहने का तात्पर्य है कि जितने भी वस्तुएं संसार में हैं, उनमें सभी में आत्मा का वास है इनका ऐसा कहना है उस बात देखिए मैंने लिखा है पुनर्जन्म तो ये जो जैन धर्म के लोग हैं ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं तो देखिए जितनी भी चीजें मैंने लिखी है ना ये सब इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है तो याद रखना है आप लोगों को उसके बाद देखिए मैंने लिखा है कर्मवाद तो ये जो जैन धर्म वाले हैं ये कर्मवाद पर भी विश्वास रखते थे बस आपको इतना याद रखना है कि कर्मवाद पुनर्जन्म अनेकात्मवाद इन सब चीजों पर इनका विश्वास था उसके बाद देखिए मैंने लिखा है स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद स्यादवाद को ही अनेकांतवाद भी कहा जाता है इनकी संख्या जो है टोटल सात है इस कारण से जो है स्यादवाद को सप्त भंगी नय भी कहा गया है सप्त भंगी नय क्योंकि इनकी संख्या सात है स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद अथवा सप्त भंगी नय ये जो स्यादवाद है मूल रूप से ज्ञान का सापेक्षता का सिद्धांत है मतलब कि जो जैन धर्म में जो ज्ञान की बात कही गई है उस ज्ञान का जो है मूल रूप से जो है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है स्यादवाद तो ये जो स्यादवाद है इसमें जो है सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे निर्णय को न तो पूर्णतः स्वीकार किया गया है और न ही पूर्णतः अस्वीकार किया गया है ये जो है थोड़ा सा दार्शनिक बातें हैं तो ज्यादा इसके डीप में न जाना ही अच्छा होगा बस आपको इतना याद रखना है कि स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है जिसको कि अनेकांतवाद भी कहा गया है सप्त भंगिनय भी कहा गया है और ये जो है ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत है इतना आपको याद रखना है और ये जो सात स्यादवाद है अगर आप लोग इनको याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं वैसे ये जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसको जो याद रखना बहुत ही मुश्किल है फिर भी आप लोग जो है देख लीजिएगा तो पहला है है पहला क्या है है दूसरा कहता है नहीं है दूसरा नहीं है तीसरा है और नहीं है मतलब कि तीसरा क्या कह रहा है कि है भी और नहीं भी है है और नहीं है चौथा देखिए कहा नहीं जा सकता चौथा क्या कह रहा है कहा नहीं जा सकता उसके बाद पांचवा है है किंतु कहा नहीं जा सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता छठवा कह रहा है नहीं है और कहा नहीं जा सकता है छठवा क्या बोल रहा है नहीं है और कहा नहीं जा सकता उसके बाद देखिए सातवा है नहीं है और कहा नहीं जा सकता है तो ये जो है सात स्यादवाद है जिसको कि अनेकांतवाद भी कहा गया है और सप्त भंगी नय भी इनको कहा गया है तो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है हालांकि ये उतना पूछता नहीं है लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने इसको जो है यहां लिख लिया है तो याद रखेंगे स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद किससे संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है खाली जो नाम उसके बाद हम देखते हैं मोक्ष तो देखिए मोक्ष जो है प्राचीन समय में जीवन का जो है सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता था तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि जो जैन धर्म में मोक्ष कैसे प्राप्त होता है काया कलेश के द्वारा मतलब कि अपने शरीर को गला करके तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या कठिन साधना की बात कही गई है और कठिन तपस्या कठिन साधना करते हुए काया कलेश विधि के द्वारा अपने शरीर को त्यागने की बात कही गई है देखिए काया कलेश के विषय में मैंने बताया था जिसको कि संलेखना भी कहा गया है इसमें क्या होता था भूख प्यास मतलब कि उपवास करके अपने शरीर का त्याग करना होता था जो भी मतलब अपना मतलब शरीर देह त्यागना चाहता है तो वो जो है भोजन पानी सब त्याग देता था पूरी तरह से जो है उपवास करने लगता था जब तक उसके शरीर का अंत न हो जाए तो यही था काया कलेश तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा कठिन तपस्या और कठिन साधना के बाद काया कलेश विधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है 
यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बहुत ही कठिन बताया गया है क्योंकि बात क्या कह रहा है कठिन तपस्या लेकिन वहीं अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की तो वहां जो है मोक्ष प्राप्ति का साधन थोड़ा सरल है उसको आगे हम देखेंगे जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विषय में जब हम तुलना करेंगे तो उसमें भी हम एक बार इसको देखेंगे तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कठोर बताया गया है उसके बाद देखिए पंच महाव्रत पंच महाव्रत के विषय में मैंने बताया था पिछले वीडियोज में भी कि पंच महाव्रत जिनमें से चार महाव्रतों का प्रतिपादन तेईसवे तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने किया था सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह जिसमें पांचवा महाव्रत जोड़ा महावीर स्वामी जी ने कौन सा था वो ब्रह्मचर्य तो टोटल पांच महाव्रत हैं जो कि जैन धर्म के जो भी अनुयायी होते हैं उनको पालन करना होता है उसके बाद देखिए मैंने यहां लिखा है तीन गुण व्रत उसके बाद चार शिक्षा व्रत तो ये जो दो चीजें हैं परीक्षाओं में उतना कभी पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी मैंने जो दिया हुआ था जैन धर्म में शामिल है जैन धर्म से संबंधित है इस कारण से मैंने यहाँ जो है लिख लिया है आप लोग भी अगर चाहे तो नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं तो देखिए तीन गुण व्रत कौन कौन से थे ये पहला है दिग ये जो है ना दिग वरती होगा दिग वरती यहां जो है ना र नहीं आएगा ये हो जाएगा दिग वरती यहां पर दिग वरती पहला क्या है दिग वरती उसके बाद देखिए दूसरा है अनर्थ दंडा विरती अनर्थ दंडा विरती तीसरा है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत उपभोग परिभोग परिमाण व्रत नाम थोड़ा सा कठिन है बस आप लोग नोट करके रखिए और एक बार जो है इसको पढ़ लीजिएगा अगर कभी पूछ लेता है तो बन जाए तो याद रखेंगे तीन गुण व्रत पहला है दिग वरती दूसरा है अनर्थ दंडा विरती तीसरा है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत उसके बाद देखिए चार शिक्षा व्रत ये जो चार शिक्षा व्रत है ना ये उन जैन मतानुयायियों के लिए था जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जैन धर्म का अनुसरण करते थे मतलब कि ऐसे लोग जो भिक्षु अथवा भिक्षुणी नहीं बनते थे वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही मतलब कि घर में जो है सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको करते हुए जो है जैन धर्म का अनुसरण करते थे जैन धर्म को मानते थे तो वैसे गृहस्थ लोगों के लिए जो है चार शिक्षा व्रतों की बात कही गई है जैन धर्म में तो पहला है देश विरति देशा विरति देशा विरति दूसरा है सामयिक व्रत सामयिक व्रत तीसरा है प्रा प्राशोधो प्राशोधो वासय प्राशोधो वासय चौथा है अतिथि संविभाग व्रत अतिथि संविभाग व्रत ये जो चार शिक्षा व्रत है ना मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जो वैदिक सभ्यता में हमने जो देखा था ना पंच महायज्ञ उस टाइप का कुछ लगता है जो कि गृहस्थ लोगों को करना होता था इस, मतलब कि इनका पालन करना होता था तो याद रखेंगे चार शिक्षा व्रत किन के लिए होता था ये ऐसे जैन धर्म के अनुयायी जो कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जैन धर्म का अनुसरण कर रहे थे अब देखते हैं हम राजवंशों का संरक्षण देखिए उस समय क्या था जो भी राजा महाराजा थे ना जो भी राजवंश थे वो लोग भी वैदिक धर्म से परेशान थे मतलब कि वैदिक धर्म में जो भी कर्मकांड थे जो भी वर्ण व्यवस्था संबंधी जो भी चीजें थी उससे जो है जो उस समय के जो राजवंश थे राजा महाराजा थे वो भी परेशान थे तो कई सारे जो राजा महाराजा थे छठवी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नए नए संप्रदाय सामने आ रहे थे उनको जो है अपने राज्यों में संरक्षण दे रहे थे मतलब कि जो भी संप्रदाय उनको अच्छा लगता था जो भी उनको जो है अपना मतलब ठीक लगता था उसको अपने राज्य में संरक्षण देते थे तो इनमें जो है कई सारे जो है प्रगतिशील वादी राजा थे मतलब कि जो परिवर्तन चाहते थे परिवर्तन वादी राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपने राज्य में संरक्षण दिया तो उनके नाम आप लोगों को याद रखना है पहला देखिए बिम्बिसार ये जो है हरियक वंश के थे उस बाद आजाद शत्रु उदयन ये तीनों जो है ना बिम्बिसार आजाद शत्रु उदयन ये तीनों जो है ना हरियक वंश के शासक थे हरियक वंश जो कि मगध साम्राज्य का शुरुआती राजवंश था तो मगध के ये राजा थे और तीनों ने जो है अपने राज्य में जैन धर्म को संरक्षण दिया था ये जो उदयन है इसने जैन धर्म को अपना भी लिया था मतलब कि ये जैन धर्म को मानने वाला था एक चीज आप लोग देखिएगा जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना तो बिम्बिसार आजाद शत्रु ये लोग जो है बौद्ध धर्म को भी अपने राज्य में संरक्षण दे रखे थे मतलब कि इनके राज्य में जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म सभी संप्रदाय जो है फल फूल रहे थे तो याद रखेंगे बिम्बिसार आजाद शत्रु उदयन मगध साम्राज्य के हरियक वंशीय शासक जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया 
उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक इसने भी जो है जैन धर्म को अपने राज्य में संरक्षण दिया और खुद स्वयं ने भी जो है जैन धर्म को अपनाया इसने जो है जैन धर्म को अपनाया और दक्षिण भारत में जाकर के जो जैनों में जो है ना काया कलेश विधि के द्वारा शरीर को त्यागने का तो उस विधि से काया कलेश विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग किया था तो याद रखिएगा उस बात देखिए संप्रति संप्रति ये कौन था ये था अशोक का पौत्र सम्राट अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था ना सम्राट अशोक तो सम्राट अशोक का पौत्र था संप्रति तो संप्रति को आपको याद रखना है कि जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए कार्य किया था आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम करते हैं बौद्ध धर्म ग्रहण भी करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से ये जो संप्रति है ना इसने भी सम्राट अशोक ने जैसे बौद्ध धर्म के लिए कार्य किया था ठीक उसी प्रकार संप्रति ने जैन धर्म के लिए कार्य किया था याद रखना है अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदु सार जिसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया हुआ था उसने भी अपने राज्य में जैन धर्म को संरक्षण दे रखा था उसके बाद देखिए खारवेल ये जो है कलिंग शासक था कलिंग उड़ीसा कलिंग शासक खारवेल इसने भी जो है अपने राज्य में जैन धर्म को संरक्षण दे रखा था उसके बाद देखिए चालुक्य सोलन की राष्ट्रकूट तो ये जो है तीनों वंश के नाम थे राजा के नाम नहीं है वंश के नाम थे चालुक्य वंश सोलन सोलन की वंश राष्ट्रकूट वंश इसके अलावा जो है एक और नाम याद रखेंगे गंग वंश तो इन राजवंशों के जो शासक थे बहुत सारे शासक उन्होंने अपने राज्यों में जैन धर्म को संरक्षण दिया राष्ट्रकूट वंशीय शासक अमोघ वर्ष का नाम याद रखिएगा इसने जो है जैन धर्म ग्रहण किया और जो है ये जैन सन्यासी बन गया था मतलब कि ये जो अमोघ वर्ष है सन्यासी हो गया था जैन सन्यासी याद रखिएगा चालुक्य वंशीय शासक सोमदेव का नाम याद रखेंगे जिसने जैन धर्म के लिए बहुत कार्य किया था मतलब कि देखिए कार्य करने से तात्पर्य है कि जैन धर्म को जो है अपने राज्य में फलने फूलने के लिए उपयुक्त तो माहौल देना जैन साधुओं को जो है दान देना दक्षिणा देना तो ये सारा कुछ जो है राजा महाराजा अपने स्तर पर किया करते थे तो याद रखेंगे ये सभी राजाओं के नाम और राजवंशों के नाम जिन्होंने जैन धर्म को अपने राज्य में संरक्षण दे रखा था उस पर देखिए मैंने लिखा है मथुरा और उज्जैन तो ये जो दोनों स्थल है इनको आपको याद रखना है जैन कला के केंद्र के लिए मतलब कि जैन धर्म से संबंधित जो कला विकसित हुआ ना उसके लिए आपको याद रखना है मथुरा और उज्जैन को ये जो मथुरा है ना कुषाण काल में जैन कला का केंद्र हुआ करता था आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो मथुरा कला गांधार कला शैली तब उस समय जो है और विस्तार से पढ़ेंगे तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि जैन धर्म से संबंधित कला के लिए मथुरा और उज्जैन ये दो स्थल प्रसिद्ध थे मथुरा जो है कुषाण काल में जैन कला के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध रहा है उसके बाद देखिए मैंने लिखा है गणधर गणधर ये जो गणधर है क्या थे गणधर जो है महावीर स्वामी जी के ग्यारह शिष्यों को कहा जाता था मतलब कि महावीर स्वामी जी के ग्यारह प्रमुख शिष्य थे या हम कह सकते हैं प्रिय शिष्य थे जिनको गणधर कहा जाता था तो महावीर स्वामी जी ने पावा में अपने ग्यारह शिष्यों के साथ मिलकर के एक संघ का स्थापना किया तो उसी समय जो है ये गणधर नाम पड़ा जब महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उस समय जो है सभी गणधरों की मृत्यु हो गई केवल एक गणधर जीवित रहे जिनका नाम था सुधर्मन सुधर्मन याद रखेंगे महावीर स्वामी जी को जब निर्वाण प्राप्ति हुआ पिछले वीडियो में मैंने बताया था चार ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी को पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी तो जब इनको निर्वाण प्राप्त होता है तो उसके बाद जो है इनके दस प्रिय शिष्य उनकी जो है मृत्यु हो जाती है केवल एक गणधर सुधर्मन ही बचते हैं ये जो ग्यारह शिष्य थे ना उनको गणधर कहा जाता था तो उनमें से जो है केवल एक शिष्य बचता है एक गणधर बचता है जिसका नाम था सुधर्मन जो कि आगे चल करके गणधर का अध्यक्ष बनता है मतलब कि फिर से जो उनके शिष्य होते हैं गणधर गणधर उनका फिर से जो है स्थापना होता होगा तो सुधर्मन एकमात्र जीवित उसके बाद देखिए सुधर्मन की जब मृत्यु हो जाती है तो जम्बू स्वामी इनका नाम याद रखेंगे ये अगले गणधर होते हैं मतलब कि अगले गणधर के अध्यक्ष बनते हैं जम्बू स्वामी जो कि चौवालीस वर्ष तक गणधरों के अध्यक्ष रहते हैं इनके विषय में जो है इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि जो जम्बू स्वामी थे ना ये अंतिम केवलिन थे मतलब कि केवलिन क्या होता है 
जिसको कैबल्य प्राप्त होता हो जिसको ज्ञान की प्राप्ति होता हो उसको केवल इन कहा जाता है मैंने बताया था पिछले वीडियो में महावीर स्वामी जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको जो है केवल इन कहा गया क्योंकि उनको कैबल्य प्राप्त हुआ इस कारण से केवल इन कहा गया तो ये जो जम्बू स्वामी थे ना ये अंतिम केवलिन थे ऐसा माना जाता है कि जम्बू स्वामी के बाद जब इनको केवल कैबल्य प्राप्त हुआ ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद जो है कैबल्य का मार्ग बंद कर दिया गया तो याद रखना है अंतिम केवलिन जम्बू स्वामी उसके बाद हम देखते हैं जैन साहित्य मतलब कि जैन धर्म से संबंधित जो भी साहित्य रचे गए थे उनके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं तो देखिए जैन साहित्य को संयुक्त रूप से आगम कहा जाता है जिनकी संख्या है बारह मतलब कि बारह प्रमुख जैन साहित्य है जैन धर्म ग्रंथ है जिनको आगम कहा जाता है जैन साहित्य की भाषा प्राकृत है प्राकृत भाषा में जो है जैन साहित्य मिलते हैं जिनमें से अधिकांश अर्धमाग्धी में लिखे गए हैं मतलब कि ये जो अर्धमाग्धी है प्राकृत का ही एक रूप था तो प्राकृत भाषा में मिला हुआ है जिस जिसमें से अधिकांश अर्धमाग्धी में लिखा हुआ प्राप्त हुआ याद रखेंगे अच्छा एक चीज याद रखेंगे कि जो जैन धर्म का जो भी प्रचार प्रसार हुआ मतलब कि महावीर स्वामी जी ने अपने जो भी उपदेश दिए जनता को वो अधिकांश उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था याद रखना है ये भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था तो याद रखेंगे प्राकृत भाषा जैन साहित्य की भाषा भी प्राकृत है और अधिकांश साहित्य जो है अर्धमाग्धी में देखने को मिलता है उस पर देखिए एक ग्रंथ का नाम याद रखेंगे कल्प सूत्र कल्प सूत्र जिसमें जैन तीर्थंकरों के विषय में चर्चा की गई है मतलब कि जो भी जैन तीर्थंकर थे पार्शुनाथ जी महावीर स्वामी जी ऋषभदेव जी तो उनके विषय में जो है कल्प सूत्र से जानकारी मिलती है और ये जो कल्प सूत्र है ना संस्कृत भाषा में लिखा गया है जबकि मैंने बताया कि जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा जाता था लेकिन ये जो कल्प सूत्र है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है तो ये इस कारण से जो है इंपोर्टेंट हो जाता है इसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म से संबंधित स्थापत्य कला मतलब कि जैन धर्म से संबंधित जो भी मंदिर या फिर दूसरा जो भी स्थापत्य कला मूर्ति वूर्ति कहाँ कहाँ मिलता है कौन कौन सा है उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा तो देखिए पहला याद रखना है हाथी गुम्फा मंदिर हाथी गुम्फा मंदिर ये कहा है उड़ीसा में मतलब कि उस समय का कलिंग वहां है हाथी गुम्फा मंदिर उसके बाद देखिए दिलवाड़ा मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहा पर है राजस्थान राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वहां का एक पर्वत शिखर है माउंट आबू माउंट आबू पर्यटन स्थल है तो वहीं पर जो है दिलवाड़ा मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर याद रखना है राजस्थान उसके बाद देखिए गोमतेश्वर प्रतिमा गोमतेश्वर प्रतिमा जिसको की बाहुबली की प्रतिमा भी कहा जाता है ये कहाँ पर है श्रवण बेलगोला ये कहा है कर्नाटक में गोमतेश्वर प्रतिमा श्रवण बेलगोला बेलगोला कर्नाटक उसके बाद देखिए पार्श्वनाथ और आदिनाथ मंदिर पार्श्वनाथ और आदिनाथ मंदिर ये कहाँ पर है खजुराहो 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 का मंदिर काफी प्रसिद्ध है जिसको कि चंदेल वंशीय शासकों ने बनवाया था इसके अलावा आपको याद रखना है एलोरा एलोरा में भी जो है आपको जैन स्थापत्य कला देखने को मिलेगा इसके साथ ही साथ आपको उदयगिरी की गुफाओं में भी जैन स्थापत्य कला के कुछ नमूने देखने को मिल जाएंगे तो याद रखेंगे जैन धर्म से संबंधित कुछ स्थापत्य उसके बाद देखिए जैन धर्म में कुछ प, पर्वतों को पवित्र माना जाता है जैसे कि होता है ना नदियां पवित्र होती है कई सारे स्थल होते हैं पवित्र तो जैन धर्म में भी कई सारे जो पर्वत है उनको पवित्र माना जाता है तो देखते हैं हम जैन धर्म से संबंध पावन पर्वत तो देखिए पहला है अरबू गिरी अरबू गिरी गिरी का मतलब क्या होता है पर्वत गिरी का क्या मतलब होता है पर्वत तो अरबू गिरी मतलब कि अरबू पर्वत चंद्रगिरी ये जो चंद्रगिरी है ना इसी चंद्रगिरी पर्वत में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक मैंने बताया जिन्होंने अपना क्या कहते हैं जैन धर्म स्वीकार कर लिया था तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य इसी चंद्रगिरी पर्वत में काया कलेश विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं उसके बाद देखिए शत्रुंजय गिरी और उर्जन्य गिरी टोटल चार पर्वतों के नाम आपको याद रखने हैं अरबू गिरी चंद्रगिरी शत्रुंजय गिरी और उर्जन्य गिरी अब हम देखते हैं जैन संगीतियां देखिए ये जो संगीति है ना इसका मतलब होता है सभा सम्मेलन अथवा हम कह सकते हैं मीटिंग कॉन्फ्रेंस 
और ये जो संगीति है जैन धर्म के अलावा बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है और दोनों ही धर्मों में जो संगीतियां हुई थी वो काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न अक्सर पूछा जाता है तो देखते हैं हम प्रथम जैन संगीति देखते हैं जो कि 322 ईसा पूर्व से दो ईसा पूर्व के मध्य हुआ था देखिए क्या हुआ था कि इस समय 322 ईसा पूर्व से दो ईसा पूर्व के मध्य मगध जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र यहाँ के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे उन्होंने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था उस समय मगध में मतलब कि पाटलिपुत्र में जो है बारह वर्ष का एक भयंकर अकाल पड़ता है और एक चीज याद रखेंगे कि ये जो जानकारी है मतलब की बारह वर्ष का अकाल पड़ा था इसकी जानकारी हमको मिलती है परिशिष्ट परवन नामक ग्रंथ से पिछले वीडियो में मैंने बताया था परिशिष्ट परवन और दो अन्य ग्रंथों के विषय में मैंने बताया था कि इन तीनों ग्रंथों से जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था के विषय में जानकारी मिलती है तो इसी परिशिष्ट वर्मन में जानकारी मिलती है कि बारह वर्ष का अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इससे निपट पाने में असमर्थ रहते हैं तो इस समय जो है एक घटना घटित होती है उसको याद रखना है दो नाम याद रखिएगा पहला स्थूल भद्र दूसरा भद्र बाहू देखिए स्थूल भद्र और उनके जो अनुयायी होते हैं वो जो है अकाल काल में जब मतलब यहाँ अकाल पड़ा हुआ होता है यही रहते हैं पाटलिपुत्र में स्थूल भाव स्थूल भद्र और उनके अनुयायी वही भद्र और उनके अनुयायी जब अकाल पड़ता है तो वो दक्षिण को चले जाते हैं दक्षिण भारत में जब अकाल खत्म होता है तो भद्रबाहू और उनके अनुयायी जो है वापस आते हैं पाटलिपुत्र में भद्रबाहू जब वापस पाटलिपुत्र आते हैं तो स्थूल भद्र को मानने से इनकार कर देते हैं और यहाँ जो है प्रथम जैन संगीति का आयोजन होता है और इसमें जो है याद रखिएगा प्रथम जैन संगीति तीन ईसा पूर्व से दो ईसा पूर्व तक काल कहा हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था और ये जो प्रथम जैन संगीति होती है इसकी अध्यक्षता करते हैं स्थूल भद्र स्थूल भद्र याद रखेंगे स्थूल भद्र प्रथम जैन संगीति में क्या महत्वपूर्ण हुआ था उसको देखते हैं दो चीजें हुई थी पहला तो जो आगम ग्रंथ है मैंने बताया था जैन धर्म जैन धर्म ग्रंथ आगम जिनकी संख्या बारह है तो बारह आगम ग्रंथों का प्रणय प्रणयन होता है प्रणयन ये शब्द मिलता है प्रणयन संकलन आगे होगा तो बारह आगम ग्रंथों का प्रणयन होता है मतलब कि उसको जो है आंशिक रूप से संकलन करते होंगे बारह आगम ग्रंथों का दूसरा चीज होता है जैन धर्म में विभाजन होता है जैन धर्म जो है दो भागों में बट जाता है दो संप्रदायों में बट जाता है पहला श्वेतांबर दूसरा दिगंबर देखिए इसमें जो है स्थूल भद्र और भद्र भद्र बाहू आएंगे जो श्वेतांबर है उसके प्रमुख थे स्थूल भद्र जो कि अकाल के समय में पाटलिपुत्र में ही रहे थे दूसरा दिगंबर जिसके प्रधान थे मतलब कि प्रतिपादक थे भद्र बाहू जो कि अकाल के समय में दक्षिण भारत में चले गए थे अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं तो जो श्वेतांबर है मतलब कि स्थूल भद्र ये जो है वस्त्र धारण करने के पक्ष में थे और श्वेत वस्त्र धारण करते थे वही दूसरी ओर जो दिगंबर थे वो पूरी तरह से वस्त्र त्यागने के पक्ष में थे नग्न रहने के पक्ष में थे भद्र जो कि दक्षिण को चले गए थे तो याद रखना है प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म दो भागों में बट गया श्वेतांबर और दिगंबर श्वेतांबर के जो प्रमुख थे प्रतिपादक थे स्थूल भद्र दिगंबर के प्रतिपादक थे भद्र बाहू फिर क्या होता है जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जो है अकाल का जो है सामना कर, मतलब कि अकाल के समय जो है अच्छे से मतलब उसका व्यवस्था नहीं कर पाते हैं जनता का सेवा नहीं कर पाते हैं तो इससे जो है वो राजपाट छोड़ देते हैं और भद्र बाहू के साथ जो है दक्षिण में चले जाते हैं मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो दिगंबर संप्रदाय को अपनाते हैं और पूरी तरह से वस्त्र आदि त्याग करके भद्र जी के साथ दक्षिण भारत में चले जाते हैं कर्नाटक में जाते हैं चंद्रगिरी पर्वत में काया कलेश विधि से उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना है प्रथम जैन संगीति उसके बाद हम देखते हैं द्वितीय जैन संगीति ये हुआ था पांच सौ ईस्वी में ये ईस्वी है ये ईसा पूर्व है कंफ्यूज मत होइएगा ये जो है ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम जैन संगीति द्वितीय जैन संगीति 512 सौ ईस्वी में मतलब कि लगभग लगभग जो है 700 वर्ष के बाद हुआ था द्वितीय जैन संगीति कहा हुआ था बल्लभी में बल्लभी में हुआ था शासक कौन था याद रखना आवश्यक नहीं है इसका जो अध्यक्ष था वो था देवर्धि गणी देवर्धि गणी 
द्वितीय जैन संगीति में क्या हुआ जो बारह आगम ग्रंथ थे ना उनका पूर्ण रूप से अंतिम संकलन किया गया मतलब कि आगम ग्रंथों को अंतिम बार संकलित किया गया पूर्ण रूप से और यहां जो है आगम ग्रंथों की संख्या चौरासी नियत की गई लेकिन आपको जो है बारह ही याद रखना है लेकिन ये याद रखेंगे कि जो द्वितीय जैन संगीति थी, थी वहां पर जो है आगम ग्रंथों की संख्या चौरासी नियत की गई लेकिन आपको बारह ही याद रखना है तो ये था द्वितीय जैन संगीति तो इन दोनों जैन संगीतियों को आपको याद रखना है और क्या क्या हुआ था उसको भी आपको याद रखना है उसके बाद देखिए मैंने लिखा है मूर्ति पूजा देखिए इसको जो है पहले लिखना था लेकिन मैं भूल गया था इसलिए आखिरी में लिखा तो देखिए जो मूर्ति पूजा है जैन धर्म में जो है इसको इसकी मनाही थी मतलब कि महावीर स्वामी जी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे लेकिन आगे चल कर के श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने कुछ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बना करके उनका पूजा करना शुरू किया तो याद रखेंगे मूर्ति पूजा प्रारंभ में जैन धर्म में प्रचलित नहीं थी इसका जो है विरोध किया गया था लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय जिसके प्रतिपादक थे स्थूल भद्र इनके द्वारा जो है मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया गया जैन धर्म से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें बताना रह गया था उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं देखिए वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था यज्ञ वेद ब्राह्मण ग्रंथ ये सब चीज महत्वपूर्ण हुआ करते थे लेकिन जैन धर्म में अर्थात कि महावीर स्वामी जी ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की वही जो यज्ञ यज्ञ वेद इनकी सर्वोच्चता को अस्वीकार कर दिया देखिये उस समय क्या था कि जो वैदिक सभ्यता चल रही थी वैदिक काल चल रहा था तो यज्ञ जो है सर्वोच्च हुआ करते थे यज्ञ वेद ब्राह्मण ग्रंथ ये सब जो है सर्वोच्च हुआ करते थे इनसे ऊपर जो है कुछ नहीं होता था लेकिन महावीर स्वामी जी ने जो है इन सब की निंदा की इन सब को जो है अस्वीकृत कर दिया जो भी यज्ञ थे वेद थे जो मैंने चार वेद बताए थे ना उनको सर्वोच्च माना जाता था तो जो हमारे महावीर स्वामी जी ने इन सब को अस्वीकृत कर दिया याद रखना है इसके बाद याद रखिएगा कि जैन धर्म में कहा गया है कि नारियों को भी मोक्ष और निर्वाण प्राप्त हो सकता है मतलब कि नारियों का भी जो है मोक्ष निर्माण प्राप्त करना संभव है मैंने बताया था कि जो जैन धर्म है अनिश्वर वादी है मतलब कि ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया गया है जैन धर्म में लेकिन जैन धर्म में देवताओं को स्वीकार किया गया है लेकिन देवताओं को जिन के नीचे रखा गया है मतलब कि देखिए जिन कौन होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने कैवल्य की प्राप्ति कर ली हो महावीर स्वामी जी पार्श्वनाथ जी इन सभी ने जो है कैवल्य की प्राप्ति कर ली थी अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी तो ये लोग जो है जिन कहलाए तो जो देवता होते थे वो जिन के नीचे होते थे मतलब कि महावीर स्वामी जी जो है देवताओं के ऊपर होते थे जैन धर्म के अनुसार तो देवताओं को स्वीकार किया गया है लेकिन उनको जो है जिन के नीचे माना जाता था और याद रखना है ईश्वर की सत्ता को जैन धर्म में अस्वीकृत किया गया है तो आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है और इसी के साथ साथ जैन धर्म भी पूरा कंप्लीट होता है आज के इस वीडियो में हमने देखा जैन धर्म संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत जो जैन संगीतियां थी उनको देखा जैन स्थापत्य कला जैन धर्म से संबंधित साहित्य देखा और कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी तो जैन धर्म जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है अगर कोई चीज रह जाता है तो मैं आगे जो है आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद